என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு டீ ஸ்பூ ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து நான் உப்பு எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு அரை கப் வந்து நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் போட்டு எல்லாத்தையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இது வந்து கோதும் மாவில் தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸ்நாக் தான் டீ டைம் ஸ்நாக் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் கோதும் மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் சப்பாத்திக்கு சேர்த்து இப்போ செய்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கப் கோதும் மாவு இருக்கு எடுத்தால் போகிறோம் ஒரு கப் கோதும் மாவுனால் முக்கா டீஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ ரெண்டு கப்புங்கிறதுனால ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நல்ல சப்பாத்தி மாவு அதை அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஊற்றி ஊற்றி நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கும் ஒரே ஒரு கப்பு கோதும் மாவு மட்டும் தான் இதுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் வந்து பசையணும் நம்ம நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இழுத்து இழுத்து பசையணுங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதுவுமே பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி மாவு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே பசைஞ்சிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு பசைய இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து மாவு ரெடி இதை மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து மைதா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பை மைதா எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நான் ஒரு கால் கப் வந்து தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மைதாவோ இல்லை கோதுமாவோ எதுனால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கால் கப் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ணுறச்ச உங்களுக்கு வந்து ஊட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்க நான் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணதும் இதில் வந்து நம்ம மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அதே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் வந்து சாட் மசாலா ஸோ சாட் மசாலா இல்லைனா அம்சூர் பவுடர் போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இது கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிட்டு அதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மசாலாவுக்கு வந்து போட்டு உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாம் ஒன்று போல் மிக்ஸ் ஆயிடணும் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து உதிரி உதிரியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்கிற அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிக்கிறேன் ட்ரையாக இருக்க கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சதும் இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி தைக்க போகிறோம் ஸோ கோதும் மாவில் வந்து நான் வந்து தொட தொடு தைக்க போகிறேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு தின் இந்த திக்காக தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து திக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்ல சப்பாத்தியை வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மைதா மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாதி மைதா பாதி இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோதும் மாவு வந்து டஸ்ட் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி தைக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மசாலா வைக்கிறச்ச வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கோதும் மாவு போட்டு போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக தேய்க்காமல் ஓரளவுக்கு வரைக்கும் தேய்ச்சா போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடணும் இந்த சப்பாத்தியில் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் நல்லா அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் எல்லா இடமும் நீங்கள் வந்து கேப் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் இதை பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி மாவு பசையிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ
இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு செட்டு ஒரு பேட்ச் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் முன்னாடி பின்னாடி மாறி மாறி போட்டு போட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் பட் ஆனால் உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆயிலியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஆயிலியாக இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று போல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பியாமல் வரும் ஸோ இது வந்து செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ சாப்பிடும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே முறுமுறுன்னு இருக்கும் நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் ஷாலோ ஃப்ரைங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஸோ எல்லாமே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அந்த பொட்டேட்டோவும் நல்லா ஒரு மேஷ் ஆகி அதுவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியே கோட்டிங் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை வந்து உடனே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சூப்பரான எம்மியான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டீ டைம் ஸ்நாக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ கிச்சப் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கும் சரி யாருனாலும் இது ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கெஸ்ட் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்காக இதை நீங்கள் வைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ சூப்பரான எம்மியான உங்களுக்கு டீ டைம் ஸ்நாக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க பாருங்கள் அருமையான சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்பி ஸ்நாக் ரொம்ப நன்றிங்க